Magandang umaga, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Back to school na ulit ang ating mga mag-aaral ngayong buwan. Balik na muli sa pag-aaral pagkatapos ng mahabang summer vacation. Alamin ang buhay ng mga scholar mula sa Philippine Science High School, maya-maya lamang sa sinisyensya. Akin pong personal na inaanyayahan ng publiko na makilahok sa pagdiriwang ng National Science and Technology Week sa July 11 to 15, 2017 sa World Trade Center sa Pasay City. Sa taong ito, ang tema ng pangkalahatang pagdiriwang ay Science for the People sapagkat nararapat na ipabatid sa mamamayan na nagmula sa dunong at pagpupunyagi ng tao ang mga bunga ng agham at teknolohiya. Dahil diyan, nararapat din lamang na paglingkuran ng agham at teknolohiya ang interes at pangangailangan ng tao ng sambayanan. Sa World Trade Center, makikita sa mga interactive booth displays ang mga pinakahuling research advances. Hindi lamang ng DOST, kundi pati na rin ng iba pang mga ahensyang gumagawa ng cutting-edge innovations. Meron ding mga scientific fora, lectures at product demonstrations na pwede niyong puntahan. Sa National Science and Technology Week, pinagtitibay ng DOST at ng Pangbansang Agham at Teknolohiya ang kanyang matatag na suporta sa Republika ng Pilipinas, sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lipo ng kanyang kinabibilangan. Magkita-kita tayo July 11 to 15, World Trade Center, para sa National Science and Technology Week. The Philippine Science High School System is a service institute of the Department of Science and Technology or DOST whose mandate is to offer on a free scholarship basis for a secondary course with a special emphasis on subjects pertaining to the sciences with the end view of preparing its students for a science career. Simula noon hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay ng karangalan ang mga mag-aaral ng Pisay sa larangan ng agham at teknolohiya. Alamin ang buhay ng ating mga scholar mula sa prestigyosong Pisay. Dito lang sa Sinesyensya.
vision for the next few years is to become the leading science high school in the Asia Pacific. Our mandate is to prepare students for STEM careers. So those who are high in aptitude in science and math, they need to be prepared and encouraged so that they will pursue it. With the purpose, of course, of nation building. There are a lot of science high schools in the country. You know? What sets us apart is first, we are able to get the top students. They have the aptitude for science and math, and they are passionate about it. Uh, a lot of them are gifted students, really. So the kind of that kind of distinction really sets us apart. The other thing is that most of our teachers are specialists. We prefer taking in teachers who are specialized in their field, so they really know the content and they really try to do things experientially. This scholarship is not just for you to get ahead in life. It's for you to become the better version of yourself so you could help other Filipinos. I po ako ng Pisay at DOST sa scholarship ko kasi pinakita nila sa akin yung kahalagahan talaga ng, ng math at sciences sa buhay ng tao. Pinili ko nga na magpisay para pag tumulong ako sa bansa natin, mas gusto ko na makatulong ng may specialization sa sciences. So, nung elementary ako, nalaman ko about Philippine science. Sa news ka yata, isa news eh, parang merong na news na balita na ah, dyan pala pumupunta yung mga mahilig sa science na students. So, uh, sinabi ko sa nanay ko na gusto ko mag-apply dyan. Uh, I was an elementary student in Calibo, pilot elementary school. My mom was a teacher there and she asked me if I wanted to try it out. The biggest learning that I probably still can remember right now is duty for country. I was very appreciative of the fact that the government paid for my education, so I have to pay it forward. I have, I have to give back. You get to impart knowledge to the students, Kasi more so than actually teaching the lessons. Dito mga tinuturo ng mga skills talaga, how to learn talaga, how to cope with stuff. Na feeling ko importante. So I like this part na talagang nakakatulong ka sa formation talaga as a person. Meron ako mga natutunan after ko graduate ng Pisay na it would have been helpful na natutunan ko during Pisay. Kasi minsan masyad nagpo-focus sa studies sa Pisay na nakakalimutan natin yung mga kailan matutunan sa para makasurvive sa life. So, ayun yung medyo sinatry kong impart sa students ngayon. Isa sa mga pinaka-important lessons sa class ko is persistence na siguro. Kasi sa design process, magpa-fail ka talaga dyan eh. You're, you're gonna encounter uh, situations na parang hindi gumagana yung project mo. Hindi mo na lang ka nagagawin. Pero you have to keep trying. You have to be persistent para maabot mo yung pinaka-magandang solution. Uh, Nag-enjoy ako sa ano, mga exam. Ewan ko kung <laughs> ako lang, pero may mga exam kasi na challenging, tapos masaya pag nakukuha mo. Tapos nag-aano din kami ng mga kaklasiko na parang pataasan kami ng score, ganyan. Uh, tapos syempre yung mga uh, extracurricular, so pag may fair, uh, pag may uh, sports fest, tapos mga uh, prom, syempre. Sometimes it's not the intelligence that wins the day. Minsan kailan talagang yung grit na talagang pagpursigihan mo yan para ipush mong kahit mahirap na hindi mo na intindihan tuli lang. As advisors, we're asked to integrate yung mga values into our program. So I try to uh, integrate sa mga common sessions ko yung mga important values, starting with integrity. Hindi porke ginagawa ng ibang tao tama na agad yun. Kailangan alam nila. Meron silang sariling paninindigan na alam nila kung ano yung tama. Be respectful, yung paano makisama sa mga ibang tao. Ganun yung mga natuturo ko kanila. Compared sa dati kong school, mas mataas yung standards na umpisay. Hindi ganun ka limited yung potential, so there's more space for growth. Naka-adjust naman ako kagad. Eh. Kasi parang pinalaki akong maging independent and maging smart sa mga decisions. Masaya sa Pisay. Kasi, 
kung sa school mo noon, uh, ikaw lang yung, or konti lang kayo na mahilig sa science, saka math, yung mga, uh, mga geeks. Pag hindi mo sa Pisay, uh, halos lahat kayo uh, mahilig. So, parang mahanap mo yung peer group mo, and then you motivate each other. And, um, syempre, mahirap yung mga classes. Na-appreciate ko dun at a very young age, high school pa lang, yung natuto talaga kami na mag-isip analytically and problem solving. Nung bago po kasi mag-Pisay, nagtaaral lang po kasi ako sa public school sa Tondo, Manila. Kaya yung tingin ko po talaga sa Pisay nun, parang puro nerds yung nandito, parang masyado matatalino na hindi ko kayang abutin, ganun. Isang araw, biglang tumawag yung Pisay sa amin na pwede akong mag-aral sa Pisay. Mas tumatag pa yung kagustuhan ko na tumulong sa mga kapwa kong Pilipino. Isa din sa mga project na sinimulan ko is, ay yung isang website na pinoyscientists.com. Doon sa website na yon makikita niyo yung mga profile ng mga Filipino scientists na iba-ibang ginagawa, iba-ibang field, may astronomy, may chemistry, may kung aral ng geology, biology, actually napakadaming mga fields at kung saan-saan din silang nagtatrabaho, may bata, may matanda, uh, iba-ibang backgrounds. Ang hope ko, intention ko dun sa website na yun is yung mga interested at yung mga sa science majors ngayon, makita nila kung ano yung mga pwede nilang career path na sundan. They can reach out to us scientists and we can help them, guide them on paano nga maging ituloy-tuloy na maging uh, scientist.
Patuloy na tunghayan ang buhay ng ating mag-aaral mula sa Pisay. Dito lang sa Sinisyensya. Last year, we have at least 65 students who went abroad and won awards. We joined the International uh, Math Olympiad and Kyle Dulay won the gold. That's the first uh, gold for the country for a long time. Then we have the International Junior Science Olympiad last December where our students uh, won silver. And then we have this network of international science schools. It's a network where the members are all science high schools from Canada, from UK, from Japan, Korea, Australia, and so on. And then they have this science fair every year. And for two years in a row, uh, we won the Best Project Presentation Award there. Even in some um, more advanced competition like math modeling, we were able to bring home the second uh, place. So we, we competed with the likes of John Monash Science High School and U.S. Science High School, Korea Science Academy, and we bested them in that uh, competition. As an attached agency of the OSC, we get a lot of support in terms of helping our students. We don't have the facilities that we need for some of their research. So what the students do, they bring it to the facilities of the OSD where their specimens can be tested. We have a science immersion and science internship program. So every summer, some of our students would, would go to different labs of the OSD and be an apprentice there for two weeks. Uh, the mentoring of students come in play at, at that point. And then uh, for teacher development, we were able to get a grant from HRDP and the Balik Scientist program. So there were times that we hosted a Balik Scientist uh, and they would uh, mentor our teachers, conduct workshops, and sometimes we even extend this as an outreach to other schools. And then of course, the grant of a lot of funding. A lot of our students move on from here to college with a, with a scholarship from SEI and some of our teachers were able to get their uh, graduate degrees because of the scholarship from HRDP, from the OSD. So this kind of partnership, the OSD has been very helpful in uh, building up the manpower in our school. Right now, with the new K-12, we're trying to build up uh, specialized labs. But we do have a fabrication lab where students can build a prototype a few years back, we had the Samsung Lab. It's a smart classroom that allows students to uh, do their presentations well. My first priority would be getting into a good college and a university, because that would be the start of my specialization. I'm gonna be an astrophysicist. And I'll continue with what I'm doing right now, studying as best as I could. and being the best version of me that I can, be it in discipline, in being independent, or being a good person to others, all in all. Maswerte nga nasa Philippine Science, and then later on, doon ang naging exposed sa mga scientists, physicists, or chemists, depende kung ano na yung specialization mo. Pero nabuo na lang yun na maging scientist, and in particular physicist, and then later on nga na astrophysicist, sa high school na, and then college, hanggang grad school. Pag-graduate ko po ng Pisay, ang gusto pong kunin na course ay physics po. Ang gusto ko lang pong talagang mangyari ay makamit ko po yung gusto pong pagbabago para po sa bansa natin. Kaya po, pagbubutihin ko po para magawa po yun. Po, kung talaga pong gusto mong mag-science and technology, makakatulong po talaga na dito mag-aral kasi po yung mga equipments po dito. Saka po yung level po ng tinuturo dito, kung ikukumpara po sa ibang high schools, mas advanced po siya. Kasi po, hindi lang naman po puro aral yung ginagawa dito sa Pisay. I think one of the challenges is that 
we need to be consistent in our growth and yet be dynamic and with science there will always be changes we expect that and we, we actually want that it also provides growth for the main campus the challenge right now is we need to grow beyond our reputation as the best science high school in the Philippines. We want to be uh, more relevant in, in what we teach. I don't believe that I will be where I am right now if I did not graduate from Pisay. Without science and technology, Innovatronics will not be here. No, because we started very small, but we grew because we use science and technology as our basis for our new product. Malaki ang role ng science and technology sa nation building. Uh, kung isipin nyo ngayon, lahat halos ng industry, lahat ng actually, mga ginagamit natin sa pang-araw-araw ay hindi naman mahiwalay sa science at technology. They have to dream. Continue on dreaming. Uh, dream big more than anything else. Second is you must understand that for your dreams to become reality, you have to work hard for it. Ako si Jeffrey Santos, isa akong artista, isa rin akong rescuer and uh, trainer ako for EMR. So in between that, I train para tumaas yung level of certification ko for rescue. Duty kami kapag may kalamidad na dumadating. Ika nga, when people run away from it, we run towards it. So I started siguro mga 1990s pa. I've always wanted to keep my, myself safe. And then after that, I wanted to keep my family safe. And I also want to serve my community. You have your rule of threes. Tatlong minuto kang uh, walang hangin, you die. Tatlong oras kang walang uh, bahay, in a calamity, you die. Tatlong araw kang walang... Uh, Tubig, you die. Tatlong linggo kang walang pagkain, you die. Well, meron kami yung tinatawag na golden hour. Na kapag may nire-rescue kami, every second is vital. Kasi yung golden hour na yun means life or death for another person. Ako si Jeffrey Santos, isang rescuer, isang artista at isang trainer ng EMR. Pinoy ako. On time ako. Nagbabalik po ang DOS TV Science for the People. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOS Tipag-asa dito sa aming weather update. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOS TV. Sa ngayon po ay wala naman tayo nakikita na low pressure area or maging bagyo sa paligid ng ating area of responsibility. Meron tayong dalawang weather system na nakaka-apekto ngayon sa ating bansa. Una na po dyan ay ang ridge of a high pressure area dito sa Luzon and Visayas. Habang meron po tayong intertropical convergence zone or ITCC sa bahagi ng Mindanao. Silipin muna natin ang magiging ng panahon sa Luzon. Asahan po ngayong araw ang generally good weather or magandang panahon. Bahagi ang maulap na kalangitan sa halos buong araw sa buong Luzon. At posible po na maging mainit pagsapit ng tanghali. Pagsapit naman ng hapon hanggang gabi ay posible na maging maulap at magkaroon ng mga pulupulong pagulan or pagkidlat pagkulog. Sa mga kababayan po natin sa Visayas, mas magiging maganda ang panahon nila ngayong araw dahil sa umiiral na ridge of a high pressure area. Maaliwala sa panahon sa umaga, medyo mainit po pagsapit ng tanghali at sa dakong hapon ay posible pa rin ang mga panandali ang buhos ng ulan. Sa mga kababayan po natin sa Mindanao, mataas ang tsansa ng ulan dito sa western and central portion. Kabilang na ang Sambuanga Peninsula, ARMM at magin dito rin po sa Soxal Gen. Light to moderate rains and isolated thunderstorms dahil sa ITCC. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, dito sa eastern portion, bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa buong araw, posible rin ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Silipin naman natin ang magiging ng panahon dito sa ilang key metros and city ng ating bansa. Sa Metro Manila hanggang sa weekend, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin ang kalangitan natin at aasahan lamang ang mga pulupulong pagulan or pagkidlat pagpulog. Temperatura natin mainit pa rin po, maaaring umabot sa 35 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at sa mga nagbabakasyon, sa mga nagbabakasyon po sa Baguio, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, posible pa rin ang mga pulupulong pagulan or pagkidlat pagpulog pagsapit ng hapon hanggang gabi. Temperatura natin maaaring bumaba sa 17 degrees Celsius. 
Sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Cebu, bahagyang maulap hanggang sa maulap din na mararanasan sa susunod pa na tatlong araw at asahan lamang ang mga panandaliang bus ng ulan sa hapon hanggang gabi. Temperatura natin, maring umakyat sa 33 degrees Celsius. Panghuli sa ating mga kaigsoonan sa Metro Davao, asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at matasan tsansa ng mga pagulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Ang ating temperatura, maring umakyat sa 33 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning. Banayad hanggang katamtaman ng taas ng ating mga alon kaya pwedeng pwede po maglayag ang ating mga kababayan sa alinmang baybayin ng ating bansa. Si Haring Araw ay lulubog 6.26 ng gabi at muli naman itong sisikat bukas 5.27 ng umaga. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Ako po si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy Thursday po! DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST TV, the program that delivers science for the people. Thank you.